paz do Senhor dos irmãos, amém? Amém! Pega a sua Bíblia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia. No livro do profeta Joel. Capítulo de número 1. Uma vez mais quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui pela manifestação da sua graça e misericórdia um dia mais em nossa vida. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas ou a causa de nós não sermos consumidos. E aqui estamos nós para adorar e exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o Capítulo 1 do livro do profeta Joel. Você não achou? Joel fica entre os profetas menores. Oséias, Amós, Amacuque, Miquéias. Aí estaria o irmão Joel no meio deles todos. Quem achou dá glória a Deus? Capítulo 1, a partir do verso 10. Você que achou me acompanhe, você que ainda não achou, preste atenção na leitura, depois você procura para ler cada um. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre um trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Amém? Amém? Coloca a sua Bíblia no banco. Como é de costume, eu vou pedir, espero que somente essa vez, pega na mão desse irmão que está do seu lado. Se eu pedir mais uma vez para você pegar, não liga não. Estou tentando me controlar. Amém? Pegou na mão dele aí? Agora fala para ele o seguinte. No tempo da seca. Deus tem preparado uma chuva. Fala para ele, não é qualquer chuva. É a temporã. Fala para ele. Aquela que vem fora de tempo. Aquela que vem para lugar. Aquela que vem para servir. Aquela que vem para regar aquilo que está na seca. Dá uma sacudida na mão dele e fala No tempo de seca Deus prepara a chuva No tempo de escassez Deus prepara a abundância Para a tua vida Se você crê, levanta a mão dele aí E dê um glória a Deus Pega o seu acerto aí rapidinho Eu vou perceber que vocês hoje vieram Para te adorar Aleluia Deus vai usar o profeta para chamar a atenção do povo. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque eu tenho 10 minutos. E preciso que você compreenda isso nesses 10 minutos que eu tenho. Deus vai usar Joel para chamar a atenção do povo que está disperso, não porque estava sendo assolado, não porque estava sofrendo atribulações, não porque estava sendo oprimido por algum inimigo, não. Deus levanta Joel para profetizar um povo que já não queria mais adorar por causa da fartura que tinha no meio da terra. Tem gente que pensa que o que deixa a crente afastado da igreja é só escassez, é só tristeza, não. É excesso de coisas também tira a atenção do crente de tempo da igreja. E agora Deus usa Joel e começa a falar para Joel, olha, diz para o povo que eles precisam voltar. Diz para o povo que se necessário for, eu tiro o que a terra está produzindo. A história vai dizer que o povo não tem mais dificuldade de cevar, de trigo, de mojo, porque a terra está produzindo, porque os lavradores estão colhendo, só que ninguém mais 
mais oferta como ofertava antes. Ninguém mais oferta, Mateus, quando estava na escassez. Porque agora o tempo da abundância chegou. E quando o tempo da abundância chega, eles ficam tão preocupados, pastor Ronaldo, em cuidar para que o próximo dia dê mais do que o dia anterior, que eles não se preocupam mais em ofertar aquilo para aquele que fez a abundância vir sobre a terra. Olha para esse crente que está do teu lado, dá uma catucada nele e fala, olha, aproveita o que Deus tem depositado na tua vida, mas não esquece de onde você saiu, não esquece de onde ele te tirou, não deixe que isso venha entrar no teu coração. Deus está abençoando o povo. A terra está produzindo. Ninguém tem fome. Ninguém mora na rua. Mas Tomás, Está tudo mil maravilhas por fora. Mas por dentro Deus está olhando e está dizendo assim, olha, eu preciso tirar muita coisa do meio de você. Meu Deus, aleluia! Aí entra no capítulo 1, a partir do verso 10. Porque Deus começa a requerer do povo aquilo que o povo não estava ofertando mais. Fala para o seu irmão aí, Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer a tua casa. Deus não quer teu carro. Deus não quer a roupa bonita que você usa Deus não quer aquilo que você pode oferecer aqui na terra Deus quer ver o teu coração A Bíblia diz que onde está o teu coração Ali está o teu tesouro Deus não quer que você fique preso aqui na terra Deus quer te levar para uma dimensão de glória Uma dimensão espiritual Mas muito tem que ser perdido com o que tem conquistado na terra Aí o profeta vai falar assim, olha o campo está assolado Porque o sacerdote Não sacrifica mais Os levitas Não adoram mais No tempo Não há nem sequer sinal de fumaça De que alguma coisa está sendo feita ali dentro E se quer ver Uma coisa incomodar Deus Não é o teu pecado, não, porque ele perdoa. Não é o teu temperamento, não, porque isso ele molda com o tempo. Mas quer ver uma coisa que irrita Deus? É você ter a oportunidade de fazer e não fazer. E Apocalipse ele vai dizer assim, olha, eu vejo que não é quente, nem frio. É morto. Está, mas não faz. Aparece, mas não mete a mão. Bota a cara, mas não diz para que veio. E Deus está falando assim, olha, eu abençoei, eu abri porta, eu fiz, eu fiz, eu preparei. E o que vocês têm feito? Nada. Então eu vou tirar. Porque se é para ter sem fazer nada, vai ficar sem ter e não vai fazer. Olha para esse crente que está do teu lado e diz para ele aí. Enquanto você não tomar uma posição e começar a fazer alguma coisa, Deus vai começar a tirar muita coisa que está sobrando na tua vida. Se você não quer perder, começa aí a fazer alguma coisa. Se você não quer perder, começa aí a fazer alguma coisa. O trigo foi destruído. O hoje não existe. Eu não vou entrar nos três elementos porque eu não tenho tempo. Mas aqui está o pilar da sustentabilidade do povo daquela época. O trigo falava de cereal, do alimento. O rosto, o suco da uva, do vinho, da alegria. E o óleo falava do azeite, do azeite, o azeite que curava, o azeite que acendia a lamparina. O azeite que era da unção e o azeite que servia de alimento. Então Deus está falando assim, olha, eu vou mexer na estrutura deles para ver se eles entendem que aquilo que eles têm fui eu que dei. E se eu der uma palavra, não tem mais. E se eu falar, chega, chega. E se eu falar, acabou, acabou. Enquanto não entender que é Deus quem faz, é Deus quem manda, é Deus quem realiza, eles vão entrar nas mesmas situações. Mas olha que interessante, já estou terminando. O capítulo 1: Joel levanta os 
chama o povo ao arrependimento E fala para o povo Que o que eles estão passando É apenas reflexo das suas atitudes Mas no capítulo 2 Depois você lê o carro em casa Deus vai começar a fazer promessas de abundância Fala para o seu irmão aí, abundância Fala de novo no pé do ouvido dele, abundância Fala para ele aí, tu sabe o que é abundância? Abundância é aquilo que vem de uma forma tão grande que você não consegue comportar É aquilo que vem de uma forma tão forte que você não consegue segurar Você já viu quando há uma abundância de água nas comportas aí ela não consegue suportar E tem que abrir porque a vazão é muito grande E eu quero profetizar, levanta a tua mão ali Eu quero profetizar uma abundância do céu sobre a tua casa Uma abundância de Deus sobre a tua vida Abundância do Espírito de Deus Sobre o teu ministério Joel começa a profetizar abundância Se coloca de pé aí Vai falar assim, olha Porque o Senhor Vos dará A chuva A seródia E a temporã As eiras se encherão de trigo E os lacares Transbordarão de vinho e luz restituí vos és Tudo aquilo que foi consumido Fala pro que que tá no teu lado aí Fica tranquilo Tem coisa nova chegando aí na tua vida Fala pra 